ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള കേബിളുകളെ പറ്റിയാണ് കണക്ടറുകളും കേബിളുകളും ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കമ്പോണൻസുകളെ പറ്റിയാണ് അതായത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സി ഡി ഡ്രൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് സൗണ്ട് കാർഡ് സി പി യു മെമ്മറി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഐ ബട്ടനകത്തും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ പലതരത്തിലുള്ള കണക്ടേഴ്സ് കേബിൾ കണക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പി സിക്കകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു കേബിള് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊരു കേബിളായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണക്ടർ ആയാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം കേബിളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ പിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ അത് കേബിൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കേബിള് ബ്രേക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ വളരെ ഡെലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല കേബിളുകളും കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കേബിളുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റായിട്ട് പറയുന്ന കേബിൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ പവർ സപ്ലൈ കേബിളായിട്ടുള്ള എ ടി എക്സ് കണക്ടർ കേബിളാണ് ഓക്കെ എ ടി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പി വൺ കണക്ടർ എന്ന് പറയും പി വൺ കണക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈക്കകത്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കണക്ടറാണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്ന കണക്ടറിൽ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പിൻ കണക്ടറാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ചില കേസുകളിൽ ഈ ട്വൻറ്റി പിൻ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡിറ്റാച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർ പിൻ കണക്ടറും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഈ ഒരു പി വൺ കണക്ടർ വരുന്നത് അതായത് എ ടി എക്സ് പവർ കണക്ടർ വരുന്നത് ഓക്കെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ മദർ ബോർഡ് അതായത് എ ടി എക്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മദർ ബോർഡ് വന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് പവർ കണക്ടറിൻ്റെ ഒരു പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് പിന്ന് വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് പിന്ന് വരുന്നതും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് രണ്ടിനും സൂട്ട് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കേബിളാണ് എ ടി എക്സ് പവർ കണക്ടർ അതായത് നാല് പിന്ന് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി പിൻ കണക്ടർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ പിൻ കണക്ടർ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി പിൻ കണക്ടർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പിൻ കണക്ടർ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാല് പിന്ന് നാല് കേബിള് എക്സ്ട്രാ വരും ഓക്കെ അടുത്തത് പി ഫോർ കണക്ടർ പി ഫോർ കണക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു മഞ്ഞ കളറുള്ള രണ്ട് വയറും ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള രണ്ട് വയറും ടോട്ടൽ അങ്ങനെ നാല് വയർ വരുന്ന ഒരു കണക്ടറാണത് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സി പി യു പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കണക്ടർ കാണാൻ പറ്റും അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ കേബിള് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഒരു കേബിള് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് സ്പെൻറ്റിയം ഫോർ പ്രൊസസ്സർ മുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് പി ഫോർ കണക്ടർ എന്നുള്ള ഒരു പേരും വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് അറ്റാച്ച് ടു എ സോക്കറ്റ് ഓൺ ദ മദർ ബോർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ദ സി പി യു ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ ഒരു പി ഫോർ കണക്ടർ വരുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പി ഫോർ കണക്ടറാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സി പി യുവിന് വേണ്ട വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ വി ആർ എം സെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പി ഫോർ കണക്ടർ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആവില്ല സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ എ ടി എക്സ് പവർ കബിൾ പവർ കേബിൾ മാത്രം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പി ഫോർ കണക്ടർ കണ
പ്രിവെൻറ്റ് ആക്സിഡൻറ്റിൽ അറ്റാച്ചിങ് എൻറ്റിന് ബാക്ക്വേഡ് ബാക്ക്വേഡ്സ് അതായത് ഈ ഒരു കണക്ടറിൻ്റെ സൈഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും വൺ സൈഡ് ഒരു കർവ്ഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതർ സൈഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോർണറാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സോക്കറ്റിനകത്തോട്ട് റിവേഴ്സ് മാനറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ പൊളാരിറ്റി റോങ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ഒന്നും വരില്ല ഓക്കെ അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണത് ഓക്കെ പിന്നീട് വരുന്ന കേബിളാണ് ഈ സാട്ട പവർ കേബിൾ സീരിയൽ എ ടി എ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സാട്ട ഡ്രൈവ്സ് സാട്ട ഡ്രൈവ് ആയിട്ടുള്ള സാട്ട ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് സാട്ട സി ഡി ഡ്രൈവ് അതിനൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കേബിളാണ് പവർ കേബിളാണ് ഈ സാട്ട പവർ കണക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഒരു കേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാട്ട ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ നമ്മൾ സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറിൻ്റെ പേരാണ് ഹോട്ട് സ്വാപ്പിംഗ് ഓക്കെ ഹോട്ട് സ്വാപ്പിംഗ് ഈസ് ദ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓർ അഡീഷൻ ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം വിത്തൗട്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഷട്ടിംഗ് ഡൗൺ ഓർ റീബൂട്ടിംഗ് ദ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അതിനാണ് ഹോട്ട് സ്വാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അത് പോസിബിളാണ് ഈ സാട്ട കേബിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അടുത്ത് വരുന്ന വേറൊരു ടൈപ്പ് കേബിളാണ് ജി പി യു പവർ കണക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കാർഡിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ കണക്ടർ അത് ഒരു സിക്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പിൻ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പിൻ കണക്ടർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിറ്റാച്ചബിൾ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് ആറ് പിൻ ആയിട്ട് വരും ഒരു രണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ് കണക്ടർ സിക്സ് പിൻ കണക്ടർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കേബിൾ മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എയ്റ്റ് പിൻ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കേബിൾ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് എയ്റ്റ് പിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എ സിക്സ് ഓർ എയ്റ്റ് പിൻ പവർ കണക്ടർ ദാറ്റ് ഫീഡ്സ് ഹൈ ആൻഡ് ജി പി യൂസ് ഹൂസ് പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈസ് മച്ച് ടു ഹൈ ടു ബി ഫീഡ് ത്രൂ ദ മദർ ബോർഡ് സ്ലോട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ജി പി യു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പി സി ഐ സ്ലോട്ടിലാണെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പെരിഫറൽ കമ്പോണൻ ഇൻ്റർ കണക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഐ ഇ എക്സ്പ്രസ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ ആ പി സി ഐ സ്ലോട്ടിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഐ എക്സ്പ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ എ ജി പി സ്ലോട്ടിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പവർ ആ പി സി പിക്ക് അകത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജിനുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് പി സി ഐ സ്ലോട്ടിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ജി പി യുക്കുള്ള എക്സ്ട്രാ പവർ കണക്ടർ നമ്മൾ എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ചില ഗ്രാഫിക് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അതായത് ജി പി യു കാർഡ് ഗ്രാഫിക് കാർഡ് കൂടുതൽ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യും അത്രയും പവർ നമുക്ക് മദർ ബോർഡ് വഴി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പവർ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഒരു ജി പി യു കേബിൾ ജി പി യു പവർ കണക്ടർ വെച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഗ്രാഫിക് കാർഡിനകത്തോട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കും ഓക്കെ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേബിളാണ് ഈ ജി പി യു പവർ കണക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ് പിൻ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പിൻ കണക്ടർ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഗെയിമിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഓൺ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഗ്രാഫിക് കാർഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പവർ കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് വരുന്ന കണക്ടറാണ് ഫാൻ പവർ ലീഡ്സ് ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മദർ ബോർഡിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സി പി യു ഫാൻ്റെ കേബിളാണിത് ഓൾ മദർ ബോർഡ്സ് ഹാവ് എ കണക്ടർ ഫോർ ദ ലീഡ്സ് ഫോർ ദ സി പി യു ഫാൻ ആൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ കേസ് ഫാൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മദർ ബോർഡിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫാൻ കണക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കണക്ടേഴ്സ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ
ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും ചില ടൈപ്പ് പഴയ ടൈപ്പ് പവർ സപ്ലൈ ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് ഈ ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവിൻ്റെ കേബിൾ കാണാൻ പറ്റും പഴയ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് കാഴ്ചയിൽ ഈ പവർ ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവിൻ്റെ കേബിളും സി പി യു ഫാനിൻ്റെ കേബിളും കാഴ്ചയിൽ ഒരേപോലെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പിന്ന് നമ്പറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സി പി യു ഫാനിൻ്റെ ഫാൻ ലീഡ്സ് മൂന്ന് ലീഡ്സ് കണക്ടറാണുള്ളത് ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവിനകത്ത് നാല് കണക്ടർ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവിൻ്റെ കണക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പി സെവൻ കണക്ടർ ഓക്കെ അതും ഓർത്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവ് അവൈലബിൾ അല്ല നോട്ട് യൂസിങ് ഓക്കെ നോ ഡേസ് ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവ്സ് ആർ നോട്ട് യൂസിങ് പിന്നീട് വരുന്ന കേബിളാണ് ഫ്രണ്ട് പാനൽ ലീഡ്സ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ ലീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മദർ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണല്ലോ നമ്മൾ പവർ സ്വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒക്കെ വരുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്യാബിനറ്റിനകത്ത് വരുന്ന പവർ സ്വിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മദർ ബോർഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള കണക്ടേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ ലീഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എച്ച് ഡി ഡി എൽ ഇ ഡി പവർ എൽ ഇ ഡി പ്ലസ് പവർ എൽ ഇ ഡി മൈനസ് റീസെറ്റ് സ്വിച്ച് പവർ സ്വിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എൽ ഇ ഡി പവർ എൽ ഇ ഡി റീസെറ്റ് ബട്ടൺ പവർ ബട്ടൺ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ലീഡ്സ് മദർ ബോർഡിനകത്തുണ്ടാവും ഓക്കെ അത് അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് പാനൽ ലീഡ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ കണക്ടറിലേക്ക് സീരിയൽ ആട്ട സീരിയൽ ആട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡാറ്റ കേബിളാണ് സീരിയൽ ആട്ട ഓർ സാട്ട സീരിയൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി അറ്റാച്ച്മെന്റ് കണക്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ ഇന്റർഫേസ് ഫോർ കണക്ടിംഗ് എ ഹോസ്റ്റ് ബസ് അഡാപ്റ്റർ ടു മാസ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഓർ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി ഡ്രൈവിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ പവർ കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സി സാട്ട പവർ കേബിൾ ഓക്കെ എവിടെ ഇതാണ് സാട്ട പവർ കേബിൾ ഓക്കെ അത് അതിനകത്ത് വരുന്ന കേബിളിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ആ പവർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരല്ലോ നമുക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള കേ ഡാറ്റ ട്രാൻ കേബിളും വേണം അപ്പോൾ ഇതാണ് സീരിയൽ ആട്ട അല്ലെങ്കിൽ സാട്ട കേബിള് ഓക്കെ സാട്ട രീതിയിലുള്ള ഡാറ്റ കേബിളാണിത് ഇത് ഇതുവഴിയാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹോസ്റ്റ് ബസ് അപ്പോൾ സീരിയൽ ആട്ട സാട്ട കേബിള് മനസ്സിലായി പിന്നെ വരുന്നത് ഫോർട്ടി പിൻ സോക്കറ്റ് ഓക്കെ നാൽപ്പത് പിന്ന് വരുന്ന ഒരു കേബിളാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ടർ മദർ ബോർഡിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് പഴയ ടൈപ്പ് മദർ ബോർഡിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേബിളുകളാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഓൺ ഐ ഡി ഇ ഓർ എ ടി എ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവ്സ് നവ ഡേസ് ദീസ് ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് കണക്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് കമ്മിങ് വിത്ത് ന്യൂ മദർ ബോർഡ്സ് ഈ ഐ ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവോൺമെൻറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഓക്കെ പഴയ ടൈപ്പ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ടൈപ്പ് മദർ കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കേബിൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതിന് ഐ ഡി ഇ കേബിൾ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ പാട്ട കേബിൾ എന്ന് പറയും പി എ ടി എ പെരൽ ആറ്റ് എ ടി എ കേബിൾ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി പിൻ കേബിൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഇതെന്തിനുള്ള കേബിളാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നീട് വരുന്നത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ടെൻ പിൻ സോക്കറ്റ് ഓക്കെ ഈ ദിസ് കണക്ടർ ഹാസ് ടു റോസ് ഓഫ് ഫൈവ് പിൻസ് ദിസ് കണക്ടർ ഈസ് ടിപ്പിക്കലി യൂസ്ഡ് ഫോർ യു എസ് ബി സീരിയൽ പോർട്ട് ഓക്കെ യു എസ് ബി പോർട്ടിനകത്ത് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതിയ ടൈപ്പിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടെൻ പിൻ സോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ചെറിയ സോക്കറ്റാണ് ഇതിനകത്ത് ഓരോ വരിയിലും
ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് അതായത് പാരലൽ ആയിട്ട് എ പി എ ടി എ പാറ്റ പഴയ ടൈപ്പ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ സി ഡി ഡ്രൈവിനകത്തും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പവർ കണക്ടറാണിത് മോളക്സ് കണക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പി ഫൈവ് കണക്ടർ എന്ന് പറയും ഇത് നോർമലായിട്ട് ഈ പാരലൽ എ ടി എ ഡിവൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് സീരിയൽ അട്ട പവർ കണക്ടർ സാട്ട പവർ കണക്ടർ ഇതിനകത്തും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടും പവർ കണക്ടർ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നതും ഹാർഡ് ഡിസ്കിനും അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി ഡ്രൈവിനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ കണക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേബിളാണ് ഈ സീരി സാട്ട പവർ കണക്ടർ എന്നുള്ളത് മോളക്സ് എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഓൾഡ് ടൈപ്പാണ് പിന്നീട് വരുന്ന കേബിളാണ് ഈ ജി പി യു കേബിള് ഓക്കെ ജി പി യു പവർ കേബിള് ആറ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഗ്രാഫിക് കാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ പവർ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ സി പി യു ഫാൻ്റെ കേബിള് ഫാൻ ലീഡ്സ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും ചെറുതായിട്ട് തന്നെ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവിൻ്റെ കേബിള് അതിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നീട് വരുന്നത് മെയിൻ കേബിളുകളാണ് ഫ്രണ്ട് പാനൽ ലീഡ്സ് ഓക്കെ ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള കണക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ലൈറ്റ് വരുന്നത് പിന്നീട് വരുന്നത് സീരിയൽ ആട്ട കേബിള് ഓക്കെ സാട്ട കേബിള് ഇത് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ആണ് ഇതിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ടി പിൻ കണക്ടർ ഇതും പഴയ ടൈപ്പ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്തുള്ള ഡാറ്റ കേബിളാണ് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പവർ സപ്ലൈനെ പറ്റി പവർ സപ്ലൈ കേബിളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിക്കുന്ന ഇത് സീരിയൽ ആട്ട സാട്ട കേബിളാണ് ഇത് പാരലൽ ആട്ട കേബിളാണ് അതായത് പഴയ ടൈപ്പ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി ഡ്രൈവിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേബിളാണത് പിന്നീട് വരുന്ന ടെൻ പിൻ സോക്കറ്റ് ടെൻ പിൻ സോക്കറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോർട്ടിനും അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് ബി പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീരിയൽ പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് ബി പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടെൻ പിൻ കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് അടുത്ത് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ മിസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ